político, la relación, todo eso vimos ahí, ¿no es cierto? Bien, nos quedamos en lo que viene a ser patrones anormales. Esto lo van a ver mucho mejor el próximo ciclo en fisiopato, pero es bueno que lo sepan. Eh, les comenté que las espirometrías pueden ser normales, pueden ser obstructivas o pueden ser restrictivas. Lo que está viendo acá es un paciente que está fumando, un paciente fumador, seguramente de larga data. Y los pacientes que fuman desarrollan típicamente lo que se llama el EPOC. EPOC son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y las formas clásicas de EPOC son la bronquitis crónica, que están viendo acá, acúmulo de secreción flemosa, bronquitis crónica, por hiperplasia de células cariciformes, o el enfisema, que es ruptura de los tabiques alveolares. Bueno, un paciente con bronquitis crónica o un paciente con enfisema tiene entonces un EPOC. Y si le hago una espirometría, es muy probable que tenga un patrón obstructivo. Al igual que un paciente asmático. Los asmáticos también tienden a presentar en una espirometría patrón obstructivo. ¿Qué es el patrón obstructivo? Es cuando el paciente tiene dificultad para botar el aire. No tanto para tomarlo, sino para botarlo. ¿Y por qué? porque los bronquios están disminuidos de calibre, ya sea porque están contraídos o ya sea porque están llenos de secreciones. Ahora, si ustedes recuerdan la clase de ayer, habrá por acá una tisita, Ay, creo que por acá hay una. Si recuerdan la clase de ayer y vimos la curva flujo-volumen, ¿se acuerdan o no? Para que esté correctamente tomada, ustedes aprendieron ayer de que tiene estas características, ¿no es cierto? Para que esté aceptable. Ya saben que para decir que una espirometría esté buena, tiene que ser una curva aceptable y repetible, ¿se acuerdan o no? Mínimo tres, ya. Entonces, si yo le hago la espirometría a un paciente con asma o con EPOC, es probable que la curva, vamos a ponerlo esto como la referencia de lo normal, ¿Ya? Esto sería su referencia, lo normal. Es probable que el paciente le diga, señor, tome aire, bote, y se prolongue. Miren la diferencia entre la segunda curva y la primera que es la referencial. Ven ustedes que el paciente con problema obstructivo, el punto máximo que ocurre al primer segundo, ¿cómo se llamaba? Lo dije ayer. El BEF1, ¿se acuerdan o no? Muy bien, vemos que en este paciente el BEF1 está por debajo del valor ideal. Y esta parte de la curva es el BEF2575. ¿Recuerdan o no? Miren acá cómo también ha disminuido y se forma como una especie de concavidad. Y vemos cómo la expiración se prolonga. Por lo tanto, lo típico que aparece en una persona con asma o con EPOC es un patrón obstructivo y la curva tiende a disminuir en su pico, la pendiente de caída se hace cóncava y la curva se estira. Es decir, va a haber una caída del B1, B1 disminuido. También va a disminuir la relación de B1 entre capacidad vital forzada. ¿Se acuerdan que les dije que hay una relación que se llama el B1 entre capacidad vital forzada? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuánto era su valor normal? Mayor de 70. Mayor de 70, perfecto. Si está disminuyendo el B1, como en este caso, ¿qué pasa con el cociente? ¿Aumenta o disminuye? Si está disminuyendo el numerador de esta división. ¿Disminuye sí o no? Así que lo típico en el obstructivo es que la relación sea menor de 70%. Conclusión. En cuadros obstructivos, la capacidad vital forzada no se ve muy alterada. El B1 sí está disminuido. Y la relación, el cocientito que vimos ayer también está disminuido. Es lo característico del obstructivo. Eso lo vamos a revisar 
nuevamente en fisiopato. Miren lo que acabo de dibujar. Una curva normal para esta persona le corresponde 8 litros de B1. Esta es una persona que tiene las mismas características antropométricas, pero miren, solamente llegó a 6, que significa que su B1 está disminuido. Miren cómo se vuelve cóncava lo correspondiente al flujo 2575 y comienza a ver una expiración prolongada. Así que si ustedes ven curvas chicas, cóncavas y prolongadas, ya van pensando que eso es una curva obstructiva. Y si vemos la curva volumen-tiempo, recuerden que al primer segundo se establece el B1. En el caso del obstructivo, miren cómo el B1 ha disminuido significativamente. ¿Qué es lo que más se altera en los problemas obstructivos? No se olviden, el B1 y la relación B1 entre capacidad vital forzada. Y aquí miren, otro ejemplo, de azul, curva normal, de rojo, curva obstructiva. ¿Se dan cuenta o no? Y cuando más reducido está el B1, más severo es el problema obstructivo. Doctor, ok, le hago una espirometría a un paciente con asma, le hago una espirometría a un paciente con EPO, en ambos me sale un obstructivo. ¿Cómo puedo diferenciar si es asma o EPO? Para eso tienes que hacer una prueba más. Aquí está, este es el patrón obstructivo típico, miren, B1 disminuido y la relación B1 capacidad vital forzada menor de 70. Y cuando más disminuido esté el B1, más obstruido está el paciente. Bueno, la pregunta es, ¿todo lo que sirva es asma o EPO? No. Puede ser bronquiectasias, tuberculosis, edema pulmonar, laringitis, bronquitis, tumores, estenosis. ¿Cómo diferencio entonces las diferentes patologías? Uno es con la clínica, otros son los antecedentes. El EPOC ha fumado toda su vida, el asmático mayormente son niños, ¿no es cierto? Pero también puedo hacerles esto, el test de broncodilatación, ¿de acuerdo? ¿Cómo es eso? A ver, señor, un cafecito quizás para levantarnos. Uno, le hago la prueba espirométrica al inicio, le hago la espirometría al inicio, se llama espirometría basal, como ya han aprendido. Y después al paciente le administro cuatro PAP, cuatro inhalaciones de salbutamol. Y esperamos 15 a 20 minutos y le repito la prueba, le repito la prueba. ¿Qué analizo después de eso? Con esta fórmula, que por suerte la máquina lo tiene ya procesada, puedo hallar cuánto aumenta o no el B1. Pregunta muchachos, a pesar que no han llevado clínicas, un paciente con asma, está con el pecho cerrado, agarra su salbutamol, se aplica, ¿mejora o no mejora? Mejora, mejora espectacularmente. Los pacientes con EPO, ya los van a ver, agarran el salbutamol, se lo aplican y no mejora nada. Por eso se llama enfermedad obstructiva crónica, ¿me entienden o no? Así que la pregunta es, si le hago test de broncodilatación a un asmático, ¿el B1 mejorará o no mejorará? Sí, pues mejorará. Y si lo hago un EPO, no mejorará. ¿Cuánto se dice, esa es la aerocámara, el inhalador, cuánto se dice que tiene que mejorar un paciente para decir que su sospecha es de asma bronquial, que el B1 aumente por lo menos 12% o más después de haber utilizado el salbutamol. Otra variable es que haya aumentado la capacidad vital forzada por lo menos 200 mililitros. Y aquí tenemos a nuestro estudiante pensante, una prueba broncodilatadora positiva es altamente sugestiva de asma bronquial. ¿Qué han aprendido? Que si tengo a un niño, a un adolescente o a un adulto que tiene tos, silbido de pecho, falta de aire, se agita, lo han nebulizado, se empeora durante la madrugada y en las noches y en los cambios de estación, es probable que sea asma. 
le hago una espirometría, me sale el patrón constructivo, le hago test de bronco y adaptación y mejora más del 12%, es asma bronquial. ¿Se dieron cuenta o no? Eso se llama la semiotécnica diagnóstica, eso van a aprender poco a poco finalmente. Así que, importante conocer la fisiología, muchachos. Si no aumentara, pensamos en el poco. Miren acá, vemos una curva, la curva de azul, la de azul es antes del inhalador, la curva de rojo es después del inhalador. Y si observamos, vemos que el porcentaje de cambio, la mejora del BEP1 fue del 15%. Pregunta, ¿ha mejorado o no? Hay una respuesta positiva. Entonces probablemente sea un asmático. ¿Me entienden? Un asmático. Aquí miren la diferencia. La que está de azul es antes del inhalador, la que está de rojo, con el inhalador. ¿Cuánto fue el porcentaje de aumento? Solo 6%, no llegó al 12%, así que pudiera ser un EPO, pudiera ser. Recuerden hacer la correlación con los antecedentes, ¿de acuerdo? Pero asma no es. ¿Se dan cuenta o no? Asma no es, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora al patrón restrictivo. ¿Qué es el patrón restrictivo? Son mayormente pulmones que movilizan poco aire. Tú le dices al restrictivo, tome aire, bótelo, se acabó, ya no bota más, porque son pulmones mayormente o chiquitos o endurecidos o la jaula torácica los tiene atrapados. Por ejemplo, esto es una sifoescoliosis severa. Con el tiempo, uno de los pulmones termina atrapado y se excluye. Si le haces al paciente una espirometría, de seguro que sus volúmenes van a estar reducidos. Este es un paciente que ha trabajado toda su vida en una mina, un minero, no ha utilizado protección respiratoria y está ingresando a sus pulmones sílice. Recuerden que el sílice es el elemento químico más abundante de la tierra, es el que forma el cemento, el granito, la arena, el mármol, la cerámica, el yeso, los vidrios, ¿me entienden? Están respirando ese polvillo y ese polvillo se va acumulando en los pulmones y lo va fibrosando. Estos pulmones no son esponjosos, son duros como corchos. Entonces, el pobre paciente apenas puede meter aire y botarlo. Tú le haces la espirometría y te va a arrojar un problema restrictivo. En la restricción es otra enfermedad que se llama la antracosis o acúmulo de carbón mineral en los pulmones. Entonces, voy a hacer aquí cómo sería la curva de un restrictivo. Queda claro cómo es la curva de un obstructivo, ¿no? Ya han aprendido. Ya. ¿Cómo es la de un restrictivo? Para que vean. Aquí tenemos la curva nuevamente, flujo volumen, flujo volumen, para su edad, esta sería su curva ideal, ¿ya? Pero vamos a dejarla aquí entre punteados porque va a ser nuestra referencia. Imaginemos que es un paciente que ha trabajado en una mina por más de 20 años, nunca usó protección, por respiratoria me refiero. ¿Pueden ver ahí? ¿Pueden ver todos? ¿O no se ve? ¿Se ve? Si no, aprender acá un poquito. A ver, nos dice más para ¿No es esto? No. Nada. Nada. Tampoco. Mejor ni lo toco. Vete que lo malo es. Bueno. Miren, miren acá. El paciente ha trabajado 15 años en una mina. No utilizó protección respiratoria. Estuvo respirando el polvo, el polvo del sílice. Viene por disnea, cada vez se agita más, le falta el aire, ya no puede subir escaleras, no puede hacer cosas básicas. Le hago la espirometría y le digo así, señora, señor, tome aire, vete. Se acabó. ¿Se dan cuenta? Pregunta, ¿esa curva se parece a la curva obstructiva? No. no. Primero, no es cóncava ni prolongada, es prácticamente como una curva chiquita. Es probable que el BEF1 esté disminuido, eso queda claro. Pero lo que más se altera es el área bajo la curva. 
Y recuerden la clase de ayer, el área bajo la curva es la capacidad vital forzada. En los, en los pacientes obstructivos, lo que más disminuye es la capacidad vital forzada. Se puede escribir de las dos maneras, no hay problema, ¿de acuerdo? Capacidad vital forzada. Muchachos, tengo la relación B1, capacidad vital forzada. En los problemas restrictivos, ¿cómo estará? Mayor de 70, menor de 70. Vean ustedes que disminuye ahora el denominador, ¿sí o no? Y por lo tanto el cociente tiende a aumentar. Es decir, aquí la relación se mantiene normal o se eleva, diferente al obstructivo que disminuía. Así que lo típico en la obstrucción, capacidad vital forzada disminuida. B1, puede estar disminuido como no. Y la relación está normal porque el denominador ha disminuido y el cociente no se ve alterado o incluso aumenta. Miren estas curvitas. Son curvas chiquitas, parecido al dibujito, ¿sí o no? Curvas chiquitas con una capacidad vital muy, muy disminuida. Y miren aquí la comparación. ¿Se dan cuenta cómo es la curva? Una curva restrictiva es como una miniatura de la curva normal. No se deforma, no hace con cavidad ni se prolonga. Es como una miniatura. Y el área bajo la curva, que es la capacidad vital forzada, es lo que más se reduce. Y cuanto más disminuye la capacidad vital forzada, más severa es la restricción. Miren, de rojo, un restrictivo. De azul, un normal. Es por eso que estas personas se agitan. ¿Saben quién tiene esto? Los pacientes con fibrosis pulmonar. Es lo característico del paciente con fibrosis. Por eso tanto se agita y finalmente termina como que ahogándose porque no puede su pulmón necesitarse más. ¿Qué enfermedades ocasionan problemas restrictivos? Tenemos eh, escoliosis, toracoplastia, fibrotoras, neumotoras, Guillain Barré. Esto es lo más importante, la fibrosis intersticial. Esta es la causa más importante de problemas restrictivos. Neumonectomía, lógico, si ha perdido un pulmón, de seguro que si le hago una espirometría, tendrá sus volúmenes disminuidos a la mitad. Esto van a verlo cuando lleven semiología y lleven medicina interna. Radiografía de tórax, donde llama la atención el signo del corazón peludo. Parece un corazón con pelitos. No es que tenga pelitos, sino que hay lesiones pulmonares que distorsionan la silueta cardíaca. Son lesiones intersticiales, parecen como redes. La tomografía del mismo paciente evidencia bronquietáceas y múltiples lesiones quísticas. Esto se llama panal de abejas. Cuando hay panalización y esta forma fibrótica, es lo típico de la fibrosis pulmonar idiopática. Yo le hago al paciente una espirometría y pregunta, ¿saldrá normal? ¿Obstructivo o restrictivo? Restrictivo, porque estos pulmones son duros como corchos, no se expanden de manera adecuada, han perdido su compliance. Miren esta tomografía, un fibrótico severo, prácticamente esto parece como el panal de abeja de cualquier, de cualquier colmena, ¿no? Esto ya es un caso severo de fibrosis pulmonar, debe tener una severa alteración restrictiva. Y alguien determina algo en esto, yo sé que no han llevado imágenes, pero a mí me gusta hacer mucha correlación clínica de la fisiología, si no se vuelve aburrida. Esta es una paciente que llegó al hospital por disnea progresiva, le faltaba el aire. Le tomaron una tomografía y ¿qué observamos? Que no hay pulmón derecho, hay un gigantesco tumor que ocupa el lugar del pulmón derecho. Este es el pulmón izquierdo y aquí está el corazón. Se le hizo una espirometría y tenía una capacidad vital forzada de 30%. Recuerden que lo normal es igual o mayor de 80%, ¿de acuerdo? Caramba, ¿qué ha pasado? Conversamos con ella y nos dijo, ¿sabe qué? A lo mejor le sirve. Me ha parecido esto en la pierna. Y nos mostró su piernita y tenía una cicatriz. Resulta que le había aparecido un tumorcito se había hecho una biopsia y la señora nunca recogió el resultado. Cuando llegó a Calima, 
se le volvió a pedir una tomografía y miren, un gran tumor a nivel del muslo del lado izquierdo. Bueno, ¿cuál fue el diagnóstico final? Era un cáncer muscular, un rhabdomiosarcoma, un rhabdomiosarcoma que había hecho metástasis al pulmón. Y ese gran tumor era también cáncer muscular metastásico, ¿me entienden? Lo llegamos al diagnóstico finalmente partiendo de su molestia que era la alicia, ¿no? Que hacemos también correlación. Y así como hay en la vida arroz con leche y hay masa mora morada, también hay cocinaditos, ¿sí o no? El patrón mixto. Son patrones donde hay curvas chiquitas, cóncavas y prolongadas. Es decir, sería algo así. Si es que aquí lo trato de colocar, la curva del mixto sería así, chiquita y prolongada. ¿Me entienden? Chiquita y prolongada. En estos pacientes no solamente hay obstrucción severa, también hay restricción. ¿Saben quién sufre este problema? Los EPOC severos. Doctor, EPOC, no creo que sea tan, tan, tan frecuente. Bueno, quiero que sepan que el EPOC va a ser la tercera causa de muerte de todo el mundo para el año 2035. ¿Por qué? Porque se asocia mucho al consumo de cigarrillo. Y ahora se está asociando al consumo de los famosos vaporizadores. Ya no usan cigarrillo, usan cigarrillo electrónico. En Europa usan el, I, el IQOS, si no me equivoco. Es un dispositivo que parece un lapicero. Que tú metes ahí el cigarro y combustión internamente el cigarro y solamente aspiras la nicotina. ¿De acuerdo? Está en boom en Europa ahorita eso. Bueno, tanto vaporizadores para vapeo, cigarrillos electrónicos y estos dispositivos han demostrado problemas pulmonares. Ahora que está de moda el vapeo, el vapeo es amito, chicos que prenden chimenea, botan humo, y el humo huele rico, ¿no? El humo huele a manzanita, claro, porque tiene aceites aromáticos. Esos son los que están provocando problemas bronquiales crónicos. Bueno, tengan mucho cuidado, chicos, no es recomendable. Ahí está el patrón mixto, curva chiquita y prolongada. Y miren, visto esto, curva normal, curva obstructiva y una curva obstructiva severa y quién sabe ya una curva mixta, ¿no? Porque es chiquito y prolongado, ¿no? Este es el paciente con EPO. Lo mismo, y ustedes van a ver, ven esta curva normal, ah, mira, curva obstructiva, ah, man, ya, curva restrictiva, solamente viéndolo, tú te das una idea, lógicamente lo corroboras viendo los valores matemáticos. Bien, ¿hasta acá se entendió? Vamos con la siguiente prueba, se llama pletismografía. Esta prueba lo que te permite hallar es un volumen que no se obtenía por espirometría. ¿Se acuerdan qué volumen era? Volumen residual. No te permite hallar volumen residual. Mejor dicho, te permite hallar volumen residual, a diferencia de espirometría. Esta prueba es una prueba más compleja, en donde la persona tiene que ingresar a una cabina presurizada y más o menos algo así para que me entiendan. Ahí está. La persona entra a la cabina. Cuando entra a la cabina, toda su masa corporal empuja un volumen de aire. Ese volumen de aire va a servir para los cálculos matemáticos, para que la computadora pueda extrapolar tus volúmenes residuales también. Aparte, el paciente va a soplar, las maniobras son diferentes, el equipo es otro. Si recuerdan, un espirómetro cuesta entre 5.000 a 8.000 dólares, ¿no es cierto? Bien, esta maquinita cuesta 80 a 100.000 dólares. Fíjate, cuesta un Audi más o menos, ¿de acuerdo? Es lo que cuesta. Ahora, en el Perú hay, sí, pero pocos hospitales lo tienen. Los de Mayo lo tienen, ¿no? Lo tiene Alminara, Revariati, Cayetano. Me parece que Loaiza también lo tiene o se llama Logrado, pero por ahí tiene. Lo que pasa es que son equipos muy, muy finos y así como un carro de lujo, ¿no? Como un carro de lujo. Estuve hace dos semanas en Múnich también y, y, y fuimos con, con mi hijo a ver los carros porque él es fanático de los carros. Y fuimos a ver eh, este McLaren que salió en la película de La Roca con Statham. Este eh, 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 S20, creo que es el 20 no me acuerdo. Y estaba ahí, pues, espectacular el carrito. ¿Saben cuánto cuesta? 244 mil dólares. Cuesta ese carrito. Cosa que está barato, ¿eh? porque nos fuimos a una cuadra más y había un Bugatti Beirón. Dos millones de dólares costaba el Bugatti Beirón. Le tomé fotos, ¿no? Porque... Bueno, este es el pletismógrafo, ¿no? Ahora, 
¿Qué te permite la pletismografía? Te permite hallar volumen residual. Si tú hallas volumen residual, ya puedes hallar capacidad pulmonar total. También permite hallar volumen de reserva inspiratoria, volumen tidal, volumen de reserva expiratoria, capacidad residual funcional, que también se obtiene hallando el volumen residual, capacidad inspiratoria, capacidad vital. Puedes hacer también test de broncodilatación, determinar problemas obstructivos, restrictivos, ditos. Es espectacular, es una prueba muy completa. En el mercado, ¿cuánto cuesta una espirometría? Cuesta entre 50 a 100 soles una espirometría en el mercado, en las clínicas, ¿no? en los hospitales. Una pletismografía cuesta entre 400 a 1000 soles, porque es una prueba más compleja. Esta mayormente si la hacen médicos o enfermeras capacitadas. Bueno, puede haber capacidad pulmonar total normal, puede haber capacidad pulmonar total aumentada o disminuida. Normal, de 80 a 120, es el rango de normalidad de capacidad pulmonar total, ¿de acuerdo? Recuerden los pacientes con EPOC, tienen el pecho insuflado, los enfisematosos, el tórax en tonel, ¿se acuerdan o no? Tienen pulmonzotes, pero son pulmones que no funcionan porque tienen el aire atrapado y no te permiten botarlo. Si le haces una pletismografía a un paciente con enfisema o con EPOC, encontrarás valores por encima del 120%. TLC es capacidad pulmonar total en inglés. ¿De acuerdo? Si es que ponemos en el examen. TLC. TLC incrementado sobre distensión, sobre insuflación o hiperinsuflación. En enfisema, bronquietasias, asma, fibrosis quística. No se vayan a equivocar en el examen. Yo he dicho que la fibrosis pulmonar te produce problema restrictivo, ¿sí o no? Eso está cierto. Pero hay una fibrosis que se llama la quística. Esta fibrosis quística no te genera restricción, te genera obstrucción. ¿De acuerdo? Es una enfermedad completamente diferente que afecta a niños y tiene que ver con la excreción de cloro del sudor y de secreciones, por si acaso. Restrictivo, aquí está la fibrosis pulmonar, las atelectasias, la sifoescoliosis, las efusiones pleurales, todo aquello que comprima a los pulmones. A ver, una placa de tórax, ¿qué llama la atención? Pulmones gigantescos, ¿sí o no? Tremendos pulmonzotes, demasiado oscuros, el corazón adelgazado, el mediastino adelgazado. Bien, esta es la radiografía típica de un enfisematoso por haber fumado mucho toda su vida. Tú le haces una espirometría y te sale un patrón obstructivo, ¿sí o no? A ver si me han entendido. Si es un EPO, un enfisematoso, es un patrón obstructivo, ¿reversible o no reversible el salbutamol? No reversible, excelente. Y si yo le hago una plenismografía, voy a encontrar TLC o capacidad pulmonar por encima de 120. ¿Me entienden o no? Corroboro el diagnóstico. Es lo típico de las personas con estas patologías. Y esto es lo contrario, un paciente con fibrosis severa, si le hago espirometría, me saldrá patrón restrictivo, ¿sí o no? Y si le hago una penismografía, me saldrá el TLC menor de 80%, es decir, disminuida la capacidad pulmonar. Así que la petismografía nos sirve mucho. Miren, cuanto más disminuido esté el TLC, más severa es la restricción de esa persona. Así que ya sabemos para qué sirve la petismografía, me permite hallar volumen residual, capacidad residual funcional. Y miren, en una pletismografía, esto es la barra normal. Miren en el obstructivo, obstructivo por EPOC. Miren cómo el volumen residual aumenta porque son pulmones atrapadores y tienen almacenado el aire. Eso hace que aumente el volumen pulmonar. Mientras que en el fibrótico, miren cómo el volumen residual disminuye 
porque son pulmones chiquitos, fibróticos, endurecidos. ¿Me entienden? Así que esa, esa especie de gráfica de barras también nos puede servir para determinar diagnóstico. Bien, y para acabar esta clase que es bien larga, difusión de monóxido de carbono. Muchachos, quiero que sepan, el oxígeno es difusible como uno, como uno. El CO2 es difusible como 20, es decir, 20 veces más rápido difunde el CO2 que el oxígeno. Pero el monóxido de carbono, el CO, es 200 veces más difusible que el oxígeno. ¿De acuerdo? ¿No les ha pasado para los que no tienen carro? Yo, por ejemplo, no tengo carro ahorita. Tenía, lo he tenido que vender, tengo otras prioridades, me movilizo en el transporte público, lastimosamente por ahora, y subimos a esas cúster, esas combis, con toda su música reggaetonera de fondo, y a pesar del ruido y la bulla, ¿no les ha pasado que les comienza a dar sueño al rato? ¿Y se comienzan a dormir y a cabecear? No creo que sea por la música ruidadora, ni por los olores agradables dentro de la cabina. ¿Por qué se duermen? Se duermen porque se están intoxicando de monóxido de carbono del motor. El monóxido de carbono se genera por la combustión de los motores viejos y comienza a llenar la cabina de pasajeros y genera poco a poco somnolencia. Algunos que saben esta jugada y se quieren suicidar, ojo no lo hagan, lo que hacen es tapar el tubo de escape del carro, prenden el motor, cierran ventanas y se echan a dormir. Cuando se levantan están con San Pedro y San Pablo, porque están muertos, ¿no es cierto? Es así, y la difusión del monóxido es rápida y se une de manera muy fuerte a la hemoglobina. ¿no? Bueno, entonces, ya, ¿Y ¿qué tiene que ver eso con la prueba? Alguien muy inteligente dijo, ¿qué pasaría si a una persona le doy aire, escúchela, aire mezclado con un poquito de monóxido de carbono? Se lo doy, lo aguanto 10 segundos y después lo voto. Eso que voto pasa a un analizador de gases. Muchachos, si tengo mis pulmones sanos, pregunta, ¿regresaré? o no regresaré algo del monóxido de carbono que me dieron al inicio, sabiendo que es 200 veces más difusible que el oxígeno. ¿Regreso o no regreso algo de ello? Teóricamente no regreso nada, porque lo que me han dado ya pasó a mi sangre. Tranquilo, es un poquito, no me voy a intoxicar. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasaría si me dan monóxido de carbono? Aguanto 10 segundos lo voto y hay monóxido de carbono en el aire exhalado ¿dónde está el problema? ¿en dónde? hable cerquita ¿dónde ocurre la difusión de los gases? en la membrana alveolo capilar ¿de acuerdo? así que si hay alguna lesión en la membrana porque está endurecida porque está rota la difusión se va a ver disminuida regresándose más monóxido de carbono. ¿Me entendieron o no? Ese es el fundamento de la prueba. Es determinar la cantidad de monóxido de carbono que el paciente regresa después de 10 segundos de haberlo tenido contenido sus pulmones. Aquí está la máquina. Por este corrugado se le inyecta aire con monóxido de carbono. El paciente respira, aguanta la respiración 10 segundos y después lo bota, y por este otro corrugado sale el aire exhalado al analizador de gases. Cuando más monóxido de carbono el paciente regrese, su membrana al biólogo capilar está peor. ¿Me entienden o no? No están permitiendo la difusión del monóxido de carbono. Ahora, recuerden ustedes que el monóxido de carbono, ¿cómo se transporta en la sangre? se transporta unida a la hemoglobina, bajo la forma de carboximoglobina. Es por eso que para esta prueba necesariamente tenemos que colocar el valor de la hemoglobina para que haya los ajustes correspondientes. ¿De acuerdo? Así que a partir de ahora, a esta prueba la va a conocer como DELCO. Les pregunto esto porque en el examen no voy a estar preguntándole al que cuida, doctor, ¿qué significa DELCO? ¿Qué significa CI? 
¿Qué significa FBI? Tienen que saber las siglas, ¿de acuerdo? Porque yo puedo preguntar con siglas, ¿de acuerdo? De telco, no se olviden muchachos, telco es que es la difusión de monóxido de carbono y la difusión depende de la solubilidad y la densidad. La membrana del biólogo capilar es evaluada por el delco y cuando está inflamada, infiltrada, fibrosada o rota, la difusión de gases se ve alterado y el delco va a disminuir. Miren toda la membrana. Bien, típicamente habría delco normal, delco disminuido y delco aumentado. ¿Cuándo disminuye el delco? En el enfisema, porque se ha roto la membrana, los sectos están rotos. Dos, enfermedad intersticial, muchachos, cuando escuchen el término enfermedad intersticial pulmonar, es igual a fibrosis pulmonar. No se olviden, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Y en fibrosis el delco va a estar alterado. También disminuye el tromboembolismo pulmonar e hipertensión pulmonar. ¿Y en qué casos, al contrario, el delco aumenta? Porque hay mayor permeabilidad a los gases. Uno, las primeras fases de la insuficiencia cardíaca y en la hemorragia alveolar, porque son capilares con permeabilidad aumentada y el monóxido de carbono difunde más rápidamente. ¿De acuerdo? Así que no se olviden, muchachos, cuáles son las uh, alteraciones y en qué situación aumenta o disminuye. Esta es una tomografía. Y pregunta, ¿los pulmones son así? Normalmente, no. Deberían verse homogéneos. Y aquí veo un montón de burbujas de aire. Se llaman bulas, lleno de bulas. Y esta tomografía es típica de un paciente fumador de muchos años con enfisema. Si yo le hago un delco, pregunta a este paciente, ¿el delco cómo me saldrá? Normal. ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay alveolo, solamente hay aire. Se ha destruido mucho de la membrana alveolo capilar. Excelente, muchachos. Son los tipos de acidez. Bien. Bien, entonces vamos rapidito con la tercera clase.